giới thiệu sản phẩm lợi rộng Panel 3D VRO sử dụng tổng S3 các bộ phận của sản phẩm lợi rộng SVRO một bản mặt trên hay gọi là sàn nhà là diện tích trực tiếp sử dụng độ dài tối thiểu 4 cm hai bản mặt dưới hay gọi là trên nhà độ dài tối thiểu 5 cm bản sàn trên dưới liên kết với dòng ô cơ đỡ tương ngăn 3. Dòng bo biên, mặt cắt hình hộp, chìm trong sàn, liên kết với nấm sàn, dòng ô cơ và cột trụ, trực tiếp đỡ tương bao. 4. Nấm sàn, bê tông của thép đặc, dạng bạn, liên kết với dòng ô cơ, dòng bo biên, trực tiếp liên kết và gối lên cột trụ dưới, đỡ cột trụ tương trên. 5. Hệ dòng ô cơ, mặt cắt chữ Y trực giao nối tiếp nhau liên kết hai bạn mặt sàn trên và dưới là bù khung xương trong sàn liên kết với dòng biên và mụn sàn tất cả các bộ phận được liên kết với nhau tạo ra một kết cấu sàn hoàn hảo sàn phẳng lòi rộng dòng chim vượt nhịp lớn panel 3D VRO chúng ta cùng tìm hiểu qua về cơ chế chịu lực của sàn phẳng lòi rộng nấm và dòng chim trước hết cùng xem mô hình hóa kết cấu bằng phần tự thanh trên sơ đồ biển dạng vòng đồ vòng lớn nhất tập trung tại bùng sàn trên sơ đồ mô men của sàn bùng sàn chiều mô men dưới uốn trên nén ngược lại tại mũ sàn chiều mô men trên uốn dưới nén như vậy cần tăng cường thép chịu lực cho miền dưới bùng sàn và miền trên của nấm miền trên của bùng sàn chịu lực nén là chính nên chỉ cần thép cấu tạo Mô hình hóa dạng thanh được thể hiện rõ ở hệ dầm. Mô hình hóa dạng bản được thể hiện rõ ở nấm sàn. Nấm sàn đặc biệt quan trọng, chịu lực lớn và phức tạp nên cần đặc biệt quan tâm thi công chính xác như yêu cầu của thiết kế. Để sản xuất sàn phẳng lợi rộng S VRO cần một Bản vẽ thiết kế thi công do công ty cổ phần VRO thực hiện. 2. Tấm panel 3D bê tông sàn S VRO 3. Các vật liệu khác như bê tông tươi, thép, vạn khuôn đã có sẵn tại các địa phương. Chúng ta cùng xem lại cấu tạo của sàn SVRO, sàn thân phẩm được định hình chuẩn như con đúc, bởi số không bị biến dạng và chuyển vị các mặt cành vạt và bao công giúp sàn trên dưới chống lại các ứng suất và phá hoại cục bộ. Sàn SVRO hoàn thiện nổi bật với khả năng trọng vọng và kháng chất ưu việt khả năng chịu tài lớn bởi hệ dòng chữ y trực giao nối tiếp nhau liên kết với dòng bo biên và nấm sàn dòng bo biên khóa các cần ngoài sàn dòng bo biên cũng là vị trí chịu tải trọng của tầng xây bao che nấm sàn là nơi truyền tải từ sàn qua trụ là nơi chịu lực uốn và cắt lớn nhất trong sàn được độ bê tông đặc và tăng cường thép hợp lý đảm bảo chịu được tải trọng thiết kế và chống lại các lực cắt và phá hoại khác. Ngoài ra, sàn hộp thân phẩm SVRO tạo thành một hệ khung cứng liên kết các trụ, chống lại các tác động xô ngang như gió và đồng đất, giúp khung nhà ổn định hơn. Khi nằm rõ cấu tạo và cơ chế làm việc của các bộ phận sàn SVRO, sử dụng tấm panel 3D S3 thì chúng ta triển khai thi công đúng và chất lượng hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. VRO Group giới thiệu quy trình thi công sàn lòi xốp VRO tấm S3. Chúng ta cùng theo dõi. Bước 1. Lắp đặt cột pha đáy sàn. Đầu tiên, lắp dựng cây trống cột pha đáy sàn. Cây trống có thể sử dụng được tất cả các loại có trên thị trường. Rất đơn giản bởi cao trình đỉnh cây trống đều bằng nhau đà ngang dọc chỉ yêu cầu thẳng để tạo phẳng cho cổ pha đáy sàn có thể dùng thép hộp hoặc cây gỗ buông pha đáy sàn phẳng nên rất dễ dàng thi công ván khuôn được sử dụng phổ biến hiện nay như ván khuôn gỗ ván khuôn ván ép phụ phin ván khuôn nhựa ván khuôn nhôm ván khuôn thép bước hai lắp đặt thép lớp dưới sàn phẳng bao gồm thép lớp dưới chịu lực chính và thép tăng cường cung sàn bước 3 
lắp đặt cột thép dầm bo biên dầm bo biên chìm trong sàn hộp bởi vậy chỉ có một kích thước nên rất dễ dàng thi công sàn dầm truyền thống có dầm cao lùi ra ngoài kết cấu phức tạp nên thi công rất chậm và khó khăn bước 4 lắp đặt tấm sàn panel 3D SVRO tấm panel 3D sàn SVRO có hai bộ phận chính một hộp số làm cục phát trong sàn nhiệm vụ tạo rộng sàn và tạo hệ dầm chữ y trực giao hai khung thép 3D có nhiệm vụ định vị hộp số lúc thi công và nhiệm vụ chính thép liên kết thép lớp trên và lớp dưới ngoài ra còn tăng cường cho thép chịu lực chính của sàn hộp số được định vị chính xác trong khung thép 3D tạo thân tấm panel 3D SVR các loại thép vùng trên của tấm panel 3D tăng cường cho thép miền trên của sàn các loại thép vùng dưới của tấm panel 3D tăng cường cho thép miền dưới của sàn cột phá số được phân cách khỏi khung thép 3D bằng một khoảng cách có tính toán trước để lớp bê tông luân chuyển bọc kính lưới thép chịu lực đỡ hộp số bằng lưới thép lớp dưới panel 3D thông qua điểm lưới nhựa thép chít chắc hai phương tạo các trụ liên kết và chống đỡ giữa hai lớp bê tông ở bốn góc ô cơ khung thép panel 3D được tiên chế định hình chính xác tại nhà máy có thể xếp chồng lên nhau giảm không gian lưu kho và vận chuyển hộp số EPS được đúc nguyên khối nguyên liệu được chế tạo trước nữa từ hạt nhựa nguyên sinh mới 100% hộp số này có thể đi chung với thức ăn nước uống không gây độc hại cho người thi công về mặt tâm linh hộp số mới rất tinh khiết không ảnh hưởng ô tạp như các loài nhựa tái sinh mà nguyên liệu thu gom từ các nơi không đảm bảo hộp số đúc nguyên khối đặc với hình dạng tối ưu để giảm thiểu đầy nội tạo rộng tối đa và hình dạng dầm ô cơ tối ưu nhất có thể mặt dưới sàn bê tông đảm bảo đặc chắc với hình dạng kích thước chính xác như con đúc xét về khía cần thi công hộp sụp đặc khắc phục hiện tượng tách và tù nước trong bùng hộp rộng khi thi công nhất là lúc gặp trời mưa bê tông bị dư nước lộ kiểm tra giữa hộp cột pha xốp để lưu thông kiểm tra đồng bê tông lớp dưới mặt khác tạo trụ bê tông chống lại các ứng suất cục bộ giữa ô sàn g quanh mép dưới đáy hộp số là chi tiết giảm thiểu đẩy nội cột pha mình sẽ giải thích cụ thể ở phần cuối video lắp ráp tấm panel 3D SVRO rất đơn giản có thể thực hiện ở nhà máy nhưng cũng có thể lắp ráp tại chân công trường để tiết kiệm chi phí vận chuyển và lưu kho chúng ta vừa điểm qua kết cấu tấm panel 3D sàn S3 nay triển khai tiếp bước 4 lắp dựng tấm panel 3D trồng lên thép sàn lớp dưới tấm sàn panel 3D được sản xuất với kích thước hợp lý và chính xác nên rất dễ dàng vận chuyển và cậu lắp tốc độ lắp đặt nhân và đơn giản liên kết các tấm theo dạng âm dương có râu thép chưa sẵn khoảng cách bằng một thân sườn cầu tạo các khoảng lẽ có thể cắt tấm panel 3D để rạp vừa đủ bước 5 lắp dừng thép chịu lực lớp trên lắp dừng thép chịu lực chính ở khe dầm sườn ô cơ đây là hệ dầm quan trọng của sàn miền trên của sàn chủ yếu chịu nén mặt khác có các loại thép cấu tạo lớp trên của tấm panel 3D nên không canh bộ trung nhiều thép đây là điểm ưu việt của sàn SVRO cụ thể các loại thép được bố trí như sau thép chịu lực chính nằm ở khe dầm ô cơ thép vai dính dắt tăng cường cho dầm ô cơ thép lớp trên panel 3D tăng cường cho bản sàn Tất cả các loại thép của sàn panel 3D VRO được bố trí rất tối ưu và hoàn hảo, được định vị chính xác chắc chắn, không chuyển vị trong lúc thi công. Bước 6. Lắp dừng thép nấm sàn. Thép nấm sàn được bổ sung nhiều thép miền trên để chịu mô men ấm gối sàn. Thép liên kết là hệ khung trăng lược, cường độ cao, trọng cắt cực tốt, được tiền chế nên lắp đặt nhân và thuận tiện nấm đầu trụ ngoài tác dụng chống chọc thụ sàn kết nối với hệ dâm còn có tác dụng như chi tiết góc chữ A 
chống lại lực bóp méo sàn đối với nhà cao tầng gồm nhiều sàn chi tiết cốc chữ a vô cùng quan trọng bước bảy lắp đặt cột pha đứng thân bên sau khi lắp đặt xong các loại đường ống dây điện tấm panel 3 d tiến hành lắp dựng cột pha đứng thân bên bước tám độ bê tông sàn vro tấm s 3 sau khi nghiệm thu cột pha cột thép sàn được độ bê tông toàn khối từ dưng khác với tấm s 1 s 2 tấm s 3 công tác độ bê tông chia làm hai đợt độ bê tông sàn đợt 1 lớp dưới căn chừng sau khi đầm lắng hoàn thành dài 7 đến 8 cm chuẩn theo thiết kế đầm kỵ bê tông vị trí sơn dâm và cả lộ thông để bê tông đáy sàn đảm bảo đặc chắc độ bê tông sàn đợt 2 khi bê tông lớp dưới ổn định xe mặt độ tiếp bê tông lớp 2 đạt chiều cao thiết kế phân tích cơ chế chống nổi tấm panel 3D VRO S3 có 3 lý do để hộp không bị để nổi một hộp số được định vị chắc chắn trong khung thép 3D khi lắp dựng vào thép sàn trên và dưới thép nấm trở thành một khung cứng 3D tất cả được neo vào thép đầu trụ hai lúc thi công người đi lại cộng với đồ dùng đè lên dàn thép ba cơ chế chống đầy nội của hộp số và đổ bê tông chia làm hai lượt để chống đầy nội cơ chế chống đầy nội của hộp số và đổ bê tông chia làm hai lượt đổ bê tông đợt một chỉ đến cao trên đáy hộp tức là vượt qua trên hộp 2 cm lúc này lực đầy nội không đáng kể chưa đủ lực đầy nội của pha xốp độ đợt 2 đủ tiếp phần bê tông còn lại lúc này bê tông lớp 1 đã ngưng kết hộp số có chân đủ để ngăn không cho bê tông chui vào trong lòng hộp nên không có hiện tượng đầy nội mặt khác hộp số hình chọc cụt khi đổ bê tông vào khe dầm bê tông có xu hướng đè hộp số xuống một lực nhỏ góp phần chống đầy nội được tạo ra là lực hút của hiệu ứng úp lên ngược hộp số có chân lên mặt bê tông ướt tất cả các lực kể trên đảm bảo hộp số được định vị đúng vị trí mong muốn bước 9 bảo dưỡng bê tông sau khi đổ cần có công tác che lúc đổ bê tông gặp trời mưa và chặn nắng cho bê tông lúc trời nắng khi thiếu ẩm cần tưới đủ nước giữ ẩm bước 10 tháo dỡ cột phát sàn hoàn thành công tác đổ bê tông sàn khi bê tông đủ tuổi tiến hành tháo dỡ cột pha cây trống cần tuân thủ chỉ dẫn của chuyên gia kỹ thuật VRO thưa các bạn chúng ta vừa xem qua các phần cấu tạo và cơ chế làm việc của sàn phẳng loại rộng SVRO từ đó thiết kế tối ưu theo nguyên tắc đơn giản hóa kiến trúc bên ngoài sàn phẳng là hình hộp phẳng các mặt loại bỏ phần bê tông không hoặc ít tham gia chịu lực tức là tạo rộng cục bộ sàn những phần chịu lực lớn được bổ sung thép chịu lực hợp lý tất cả mọi chi tiết được tính toán tối ưu để đảm bảo hai yếu tố được thỏa mãn đó là kinh tế và kỹ thuật chúng tôi xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo các bạn đăng ký kênh và rung chuông để nhận thông báo mỗi khi cập nhật video mới chúc sức khỏe và thành công